ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെറിയൊരു ബ്ലോഗുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണീൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക അത് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്ത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി അതൊക്കെ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ അഞ്ച് സവാളയാണ് എടുത്തത് അത് ചെറുതാക്കി കനം കുറച്ചരിഞ്ഞതാണ് അതിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഈ ചൂടായ ഓയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം സവാള എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് എണ്ണയിൽ മുങ്ങുന്നത് വരെ ഒന്ന് നീക്കി കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി അതൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടണം അതൊന്ന് മുറിഞ്ഞു വന്ന് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ റൈസിലേക്ക് ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇടക്കൊക്കെ ഈ സവാള ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് വേഗം മുറിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്പിയായി കിട്ടാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഒരു അര സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണിയിലേക്ക് നമ്മൾ വേറെ സവാള ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഈ സവാള തന്നെ മുറിഞ്ഞത് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കലാണ് ചെയ്യാറ് ഇപ്പോൾ സവാളൊക്കെ എല്ലാം മുറിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ഇടക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്നാലേ അത് കരിയാതെ കിട്ടുകയുള്ളൂ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് സാധനം വെച്ച് വേഗം എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം സവാളൊക്കെ എല്ലാം മുറിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മളത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് സവാളയുണ്ട് അത് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഈ കോരി വെച്ച സവാള കൈ കൊണ്ട് എല്ലാം പൊടിച്ചെടുക്കണം കൈ കൊണ്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി വേഗം പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും നല്ല നെരിഞ്ഞ സവാളയല്ലേ അപ്പം അത് കൈ കൊണ്ടെല്ലാം പൊടിച്ചെടുക്കുക ഒരു കിലോ അരിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു കിലോ ചിക്കനും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം സവാള എല്ലാം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സവാള പൊടിച്ചെടുത്ത് ഇനി കൈ കൈകട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ആ ഒരു കിലോ കൈകി വെച്ച ചിക്കന് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നില്ല നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കണേ അപ്പം ചിക്കനും അരിയും ഉണ്ടായപ്പോൾ ഒരു ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് ഇനി ചിക്കനിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ച സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളകിൻ്റെ പേസ്റ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളകും പൊടി അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അര കപ്പ് തൈര് മല്ലിച്ചപ്പ് കുറച്ച് പൊതീനയില ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണിക്ക് നമ്മൾ സാധാ ബിരിയാണീൻ്റെ അരി അല്ല കേട്ടോ കപ്സ അരി അങ്ങനത്തെ ബസ്മതി അരിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറ് ഞാൻ ബിരിയാണീൻ്റെ അരി വെച്ച് ചെയ്തതാണ് ഇതിൽ ഇതിലേക്കുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സവാള പൊരിച്ചെടുത്തത് ഇതിലേക്ക് വേറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ ചേർക്കലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ യൂട്യൂബിൽ ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി എന്ന് കണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഉള്ള ഒരു ഓർമ്മയിൽ വെച്ച് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അത് ഞാൻ മറന്നതാണ് പറയാൻ അപ്പം ഞാൻ അത് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയതാണ് കേട്ടോ ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി അത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് അപ്പം ഇത് ക്യാമറ ഒന്നും ക്ലിയർ ഇല്ല രാത്രിയാണ് നല്ല മഴയാണ് ഏഴ് മ രാത്രി ഏഴ് മണിക്കാണ് ഇത് ചെയ്തത് ഇതിങ്ങനെ മിക്സാക്കിയ ശേഷം നമ്മളൊരു അരമണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇതിലേക്കുള്ള റൈസ് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ റൈസ് വെക്കുന്ന വെള്ളവും റൈസ് അതിലേക്ക് ഇടണമെന്നും ഞാൻ അതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല വീഡിയോ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടണ്ട വിചാരിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഏലക്കായ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഉപ്പ് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ റൈസ് വേവിക്കണം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇനി ചിക്കൻ വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ കുറച്ച് റൈസ് ഇട്ട് ക
ഗരം മസാല പൗഡർ നെയ്യ് അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ ലെയർ ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ചിക്കൻ ആദ്യം ഈ പാദത്തിലേക്ക് ഇടുന്നതിന് മുമ്പേ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ പാദത്തിൻ്റെ അടിയിൽ അപ്പോൾ ചിക്കൻ അതിൽ വേവിച്ചിട്ടില്ല ചിക്കന് ഈ റൈസിൻ്റെ അടിയിൽ ചിക്കൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ റൈസ് ഒരു മുക്കാ വേവായിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ നല്ല വേവിലെടുക്കുക അത് ഒരു ഹാഫ് വേവിലെടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ല അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കളറോ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ചൊരു വെള്ളത്തിൽ കലക്കി അത് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് കുഴഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതൊരു കളറിന് വേണ്ടിയാണ് കാരണം അതിൽ സാദാ ബിരിയാണി പോലത്തെ മഞ്ഞ കളറായിട്ട് ഇതിലുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഉള്ളി പൊരിച്ചെടുത്തതല്ലേ സവാള പൊരിച്ചെടുത്തതാകുമ്പോൾ അവർ ഡാർക്ക് കളറെ കാണുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു മഞ്ഞ കളറ് വേണ്ടിയാണ് കളർ ചേർത്തത് ഇനി ഇത് ചോറൊക്കെ ഫുള്ളാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഒന്ന് നല്ല കത്തിച്ചെടുത്ത് ദമ്മിടട്ടോ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചിക്കന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പം നമ്മൾ ചോറൊക്കെ വെന്ത് നമ്മൾ വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് റൈസ് വിളമ്പി വെക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് എരിവില്ലാത്തതിനാണ് വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കുന്നത് ചിക്കൻ വേറെ ആയിട്ട് വേവിക്കുമെന്ന് വേണ്ട നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് സവാള വയറ്റി തക്കാളി ഇട്ട് അതുപോലെ ഒന്നും ചിക്കൻ വയറ്റണ്ട ചിക്കൻ വേവിക്കണ്ട ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചിക്കന് ഇത് ഈ ചോറിൻ്റെ അടിയിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തന്നെ ചോറ് തമ്മിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചോറ് വേഗം വേണം വിചാരിച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ചോറ് കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അവർ അവരൊന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കണം എന്ന് പറയാണ്ട് അവരൊരു വീഡിയോ എടുത്തതാണ് നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്ക് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങളിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ടീച്ചർക്ക് എന്താ പറയല്ലേ ഏ ടീച്ചർക്ക് എന്താ പറയല്ലേ ഞാൻ ഇതിൽ ബിരിയാണീൻ്റെ വീഡിയോ മാത്രം എടുക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഓല വീഡിയോ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ജൂബീസ് ലൈഫ് എന്ന എൻ്റെ ചാനലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്തൊരു വീഡിയോസുമായി പിന്നീട് വരാം ബൈ ബൈ